，你好，我们是全杰科技，我是高金海，我们现在开始为您做教学展示。现在做一个实验设计的范例，它的问题主要是，我有两个因子，其中一个因子是属于。数值型的，它有两个 level， 另外一个因子也是数值型的，它有三个 level。那我们现在看一下怎么去做这一个实验设计。首先开启一个 new d e m a n 请在 general factory 这边按一下。那因为我们是有两个因子，那在这个的预设都是 c a t o r i a 都是类别的因子。那没关系，我们先把这个 level 选好。第一个因子有两个 level， 第二个因子有三个 level。那为了方便，我们先在这个 low level 这边，我们先把这个选好。我们 low level， 我们用一、二，就看你实际的情况去选。那 high level， 我们有从五十到一百。一百五 ，OK， 按继续，有一个反应。那在这个时候，我们去改变它，改变因子的变数形态，我们把它改为 continuous。记住，按确定之后，它这边就会变成数值，证明就是它后面有小数点。一样，这个把它换成。延续式的，如果你要 d i s c r e t e 这样也可以，一样会有小数点。那之后你再填入你的实验数据，就可以完成两个 level， 两个因子，其中一个因子有两个 level， 另外一个因子有三个 level 的实验的。谢谢。全杰科技，谢谢您，再见。